In einem anderen Video wurde gezeigt, wie eine Exponentialfunktion zustande kommt, nämlich immer dann, wenn eine Größe sich so verändert, dass die relative Änderung pro Zeit, also die prozentuale Änderung pro Zeit konstant bleibt, dann wird ein exponentielles Abklingen oder ein exponentieller Aufbau dieser Größe erwartet. Wir können deshalb sagen, dass wenn wir jetzt hier eine solche E-Funktion haben, eine exponentielle Kurve, zum Beispiel eine Funktion der Zeit, wie das oft der Fall ist, die einen Y-Wert haben, dann wird irgendein Anfangswert a, wenn man nennen, wenn es eine ab exponentiell, ab ab exponentiell abklingende Funktion ist, dann sich so verändert, dass das y von t hier so runtergeht. y von t ist eine, eben diese Anfangswert a mal e, eine e-Funktion, und dann wird hier oben eine Konstante vor das t genommen, die, bes die beschreibt, wie schnell die Funktion abklingt. Das kann eine Zerfallskonstante sein, wenn es ein radiotiefer Zerfall ist, oder eine andere Größe, die das Wachstum oder eben das Absinken dieser E-Funktion beschreibt. Ich möchte jetzt mal zeigen, wie man konkret äh, vorgehen kann, wenn man zum Beispiel weiß, wie groß der Anfangswert ist, und wenn man beispielsweise auch weiß, wie lange es dauert, bis der, Anfangswert auf der, also bis der Wert hier auf der Hälfte des Anfangswerts runtergesunken ist. Wir haben ja hier 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1,5, also wir haben ungefähr da, 2, ungefähr da haben wir den Halbwertspunkt, also da ist a halbe. Und die Zeit, wo das stattfindet, das nennt man die Halbwertszeit t 1,5. Je nachdem, ob die Funktion jetzt da schnell abklingt oder langsam abklingt, ist diese Halbwertszeit jeweils ein anderer Wert. Auf diese Halbwertszeit wird sehr oft angegeben, gemessen, und jetzt können wir mal schauen, wie man dann aus der Halbwertszeit dieses Lambda bestimmen kann. Wir nehmen dann auch konkrete Werte nachher. Wir können also festhalten, dass die Halbwertszeit diejenige Zeit ist, die wir hier einsetzen dürfen, wo dann der Wert y nur noch halb so groß ist wie der Anfangswert. Das heißt, das y zur Zeit t halb können wir mal einsetzen, was das ist. a mal e hoch minus lambda mal t halb. Das ist nach der Definition der Halbwertszeit gerade a halbe. Die Hälfte der Anfangs, des Anfangswerts. Äh, jetzt können wir natürlich a dieser Gleichung wegkürzen. So. Wir halten an eine Gleichung e hoch minus lambda mal t ein halb ist gleich ein halb. Die können wir mal äh, umformen, indem wir, wenn wir das Lambda bestimmen, indem wir zum Beispiel auf beiden Seiten logarithmieren. Beim Logarithmieren, das ist ja die Umkehrfunktion der E-Funktion, wird nachher dieser, dieses Argument der E-Funktion alleine dastehen. Also ln von e hoch dem da gibt gerade minus lambda mal t ein halb ist gleich ln von 1,5. Und nach den Regeln des Logarithmus ist ln von 1,5 das gleiche wie minus ln von 2. Somit können wir dann das Minus und das Minus hier äh, weglassen und schreiben, Lambda ist gleich nun ln2 durch t1,5. Die Halbwertszeit. Also auf diese Art können wir aus der Kurve, wenn wir die Halbwertszeit kennen, die, diesen Faktor Lambda hier oben bestimmen. Wenn wir ein konkretes Beispiel nehmen, wenn zum Beispiel das t halb, sagen wir, 5 Sekunden wäre, und der Anfangswert hier vielleicht 10, was Beispiel, dann heißt das, dass das Lambda hier, das wir suchen in diesem konkreten Beispiel, ln2 durch 5 Sekunden ist. Mal schauen, was es gibt. 2 ln durch 5. 
Es gibt 0,139 etwa gerundet. 0,139 pro Sekunde. Ja, pro Sekunde. Das heißt, in diesem Fall können wir dann die Funktion komplett aufschreiben, y von t ist der Anfangswert, das haben wir gesagt, das sei 10, zum Beispiel 10 Meter oder 10 Einheiten von irgendwas, mal e hoch minus 0,139 pro Sekunde mal die Zeit t. So. Und man kann jetzt da andere Werte einsetzen und schauen, wie zum Beispiel die Funktion nach 10 Sekunden aussieht. Jetzt haben wir ja die Funktion komplett äh, angegeben. Was haben wir nach 20 Sekunden? Dann heißt das, gibt dann auch 10 mal e hoch minus 0,139 pro Sekunde mal 20 Sekunden. Das heißt, da oben wird dann die Einheit pro Sekunde und Sekunde sich wegkürzen. Das ist auch korrekt, weil eine E-Funktion darf da oben keine Einheit mehr haben. Das heißt, der Wert bei 20 Sekunden, da weit rechts, wäre dann nachher, jetzt müssen wir diese Zahl hier eintippen, 0,139 minus mal 20 gleich. Das jetzt als Exponent der E-Funktion, das wird 0,06 und mit 10 multipliziert, dann haben wir 0,62. Dieses Beispiel, bei 20 Sekunden erhalten wir also 0,62 als Funktionswert.